Adakah anda mengalami masalah hidung tersumbat, gatal-gatal hidung, mata berair dan kurang deria bau? Anda mungkin mengalami masalah rasdung. Betul tu, Mr. Hadid. Masalah rasdung ni sebenarnya sangat biasa di kalangan masyarakat Malaysia. Namun masih ramai lagi yang tidak tahu cara untuk merawat dan cara untuk mengatasinya. Tak tahu cara untuk mengatasi rasdung? Betul, Papa Liza. Saksikanlah kami pada webinar kemasyarakatan Fakulti Perubatan UKM pada minggu hadapan Bersama saya, Prof. Anissa Dan saya, Prof. Haji Singh Webinar Rejol Tips dan Trik Atas Sumbat dan Bersin Pada 10 hari bulan November tahun 2023 pukul 3 petang Tunggu kami <laughs> Eh, kejap, kejap apa Habis itu? lagi. Oh. Ada hari menarik. Hari menarik? Yes. Kalau begitu, jangan lupa sertai kami. Bye. Bye. Hai. Baik, salam sejahtera dan juga selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang para penonton uh, laman web Facebook Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia ke webinar umum program Memasyarakat Memasyarat Memasyarakatkan Kesihatan Rakyat Siri ke-11 bagi tahun 2023. Saya Dr. Hardip Singh Jende, pencerah dan juga pakar bedah Telinga hidung dan tekak dari Jabatan Otorino Laringologi Nama yang panjang ya Otorino Laringologi ni nama latin untuk telinga hidung dan tekak ya Dan saya merupakan speaker uh, yang akan bertanggungjawab untuk uh, memberikan sedikit muka dimah uh, kepada anda pada petang ini Bersama saya untuk menyampaikan ceramah serta berkongsi pengalaman kepakaran beliau adalah pencarah dan juga pakar bedah otorino laringologi dan pada jabatan telinga hidung dan tekak adalah Profesor Madia Dr Aniza Khairiah Wan Hamizan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, webinar pada hari ini dianjurkan oleh Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia di Bandar Razak, Kuala Lumpur. Tetapi sebelum kita bermula, terdapat beberapa pesanan dari pihak urus setia yang ingin saya kongsikan supaya semua penonton dapat memaksimalkan penglibatan dalam webinar pada hari ini. Pertama, webinar hari ini terbagi kepada tiga sesi. Sesi pertama adalah ceramah daripada Profesor Aniza dan juga saya. Sesi kedua pula adalah sesi soal dan jawab di mana anda boleh uh, memasukkan soalan uh, pada bahagian uh, komen di Facebook dan kami akan jawab soalan-soalan tersebut. Dan sesi ketiga adalah sesi kuis uh, di mana anda boleh memenang, memenangi hadiah yang menarik. Sebarang soalan boleh ditulis di ruangan komen dan akan dijawab secara live atau bertulis oleh pencaramah Prof. Aniza dan juga saya. Yang paling penting, jangan lupa untuk like dan share pautan Facebook ini supaya lebih ramai dapat menonton serta mendapat manfaat daripada webinar pada hari ini. Para penonton juga berpeluang untuk memenangi hadiah dengan menyertai kuisis ya QIZZIS di akhir program ini. Soalan-soalan agak senang sahaja dan ia sangat berkait dengan topik yang dibincangkan hari ini. So bagi semua penonton jangan lupa untuk mengimbas QR code serta mengisi borang maklum balas pada akhir program untuk mendapatkan isi jual penyertaan serta bagi staf Universiti Kebangsaan Malaysia anda boleh mendapat mata uh, urus pakat. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Webinar kami pada petang ini bertajuk Resdom, Tips dan Teknik untuk Atasi Hidung Sumbat dan juga Bersin. Profesor Madia Dr. Aniza dan saya akan memberikan muka dimah dengan tajuk yang agak sinonim dengan kehidupan harian uh, kita pada hari ini iaitu Resdom. So, mesti ramai yang tertanya, apa itu Resdom? So, resdung atau jangkitan sinus merupakan satu keradangan pada rongga sinus kita. Ia dikatakan menjangkiti kira-kira 30% sehingga 50% masyarakat Malaysia. So, tanpa bernengah lagi, 
Saya menjemput Profesor Madia Dr. Aniza untuk memulakan ceramah pada hari ini. Dipersilakan, dipersilakan Prof. Okay. Terima kasih Mr. Hadib atas pengenalan tersebut. Terima kasih Prof. Okay. Boleh tolong tolakkan slide? Hmm. Tak maaf ada masalah teknikal sikit. Jadi saya ingin ucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton hari ini. Dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar webinar hari ini. Okay. Saya akan membuat sedikit pengenalan mengenai Rose Dong dan kemudian akan serahkan semula kepada Ms. Dr. Hardip untuk memberitahu tentang pemeriksaan dan juga rawatan Rose Dong. Jadi apabila saya diberi topik ini, saya juga bertanya <laughs> apa itu Rose Dong? Kerana Rose Dong itu bukanlah sebuah istilah perubatan. Jadi saya pun bertanya kepada orang ramai. Ada yang berjawab Rose Dong tu adalah gatal-gatal hidung, bersin. Ada yang menjawab ianya adalah hidung keluar cacing aa, ataupun dia berpunca, satu punca jerawat pun ada juga aa, dan ramai juga yang jawab dia kata ini adalah hingus dan gatal-gatal muka jadi di sini disimpulkan bahawa sebenarnya resdong tu bukanlah istilah perubatan dalam buku medik kami memang tak ada perkataan resdong namun dapat disimpulkan bahawa resdong itu sebenarnya sefaham saya lah adalah sekumpulan gejala hidung yang berpanjangan atau kronik jadi kalau kronik tu kita masukkan dia sudah berada lebih daripada tiga bulan. Okay. Jadi sebelum saya bercakap lebih lanjut, saya ingin bercerita sikit mengenai anatomi hidung. Jadi kalau lihat pada wajah saya ni, sebenarnya di belakang hidung tu kita ada rongga dan sinus hidung di dalam tengkorak kita. Okay. Mari kita tengok dengan lebih jelas. Eh, apa jadi? <laughs> Terus blank screen. Okey. So, sekarang ni bila kita tengok dengan lebih jelas, kita nampak hidung kita ni kita ada cavity hidung. Dan cavity hidung kita ni dibahagi dua, hidung kiri dengan uh, lubang hidung kanan oleh uh, sejenis ada tulang rawan dipanggil septum. Dalam hidung kita ni ada tulang terbinit bawah dan juga ada tulang terbinit tengah. Dan fungsi terbinit ini adalah untuk melembabkan udara yang kita hidu dan juga untuk menapis aa, udara supaya kalau ada alergen, habuk, dia akan tapis. Sebab tu nafas guna hidung memang lebih sedap daripada nafas guna mulut. Kalau nafas guna mulut lama-lama di mana tidak ada tulang terbinit ini, mulut akan jadi kering. Okay, selain daripada itu, kita juga ada beberapa pasang sinus. Salah satu sinusnya berada di atas dahi iaitu sinus frontal dan juga sinus di pipi. Selain itu, terdapat juga sinus di sebelah mata dan belakang kepala yang tidak dapat dilihat di sini. Jadi, sekiranya berlaku keradangan seperti di sebelah slide sini, inilah yang menyebabkan menjadi punca gejala-gejala resdong. Jadi, mesti tertanya, penting ke? Ada beza ke antara radang hidung dengan radang di sinus? Sebenarnya ada untuk kami uh, di um, bidang perubatan. Sekiranya tuan-tuan uh, atau puan-puan mengalami gejala uh, radang di dekat, dekat dalam hidung saja seperti di sini, uh, penyakitnya dipanggil sebagai rhinitis. Dan punca utama rhinitis ialah alahan. Oleh itu, sekiranya rhinitis anda disebabkan oleh alahan kepada habu aa, ataupun kucing kita gelarkannya sebagai allergic rhinitis ataupun alahan hidung tetapi sekiranya radang berlaku di kedua-dua sinus dan juga rongga hidung penyakit ini dipanggil sebagai chronic rhinosinusitis atau kalau kita translate BM roughly penyakit sinus kronik jadi Alahan hidung ni biasanya berlaku pada pesakit di usia muda aa, seperti remaja dan juga belia. Tetapi kronik rhinosinusitis ni lebih banyak berlaku pada orang di pertengahan usia. Namun perlu diketahui bahawa sekiranya allergic rhinitis ni berpanjangan dan kurang dikawal, mungkin boleh juga membawa kepada kronik rhinosinusitis di kemudian hari. Jadi apa dia gejala alahan hidung? Okay, ada empat gejala utama yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan sudah tahu iaitu sumbat, bersin, berai dan gatal hidung. Okay, sekiranya puan mengalami hidung sumbat, ia adalah sumbat di kedua-dua belah hidung. Ha, jadi kita sekejap sumbat di sebelah hidung kiri, sekejap di sebelah hidung kanan. Baring kiri, hidung kiri sumbat, baring kanan, hidung kanan sumbat. Okay, jadi dia adalah bergilir-gilir dan dia boleh hilang sendiri. 
Okey, gejala yang keduanya adalah bersin. Okey, bersin ini biasanya berlaku bersiri. Dia bukan bersin sekali je bila terkena habuk. Ha, tetapi bersin dia dua tiga kali. Okey, dan biasanya berlaku apabila terdedah kepada perangsa atau elegan seperti habuk dan hama dan um, juga biasa berlaku pada waktu pagi. Okey, selain daripada itu boleh mengalami hidung berair dan hidung berair ini mungkin dia lebih kepada hidung yang uh, hingus yang jernih dan cair dan dia keluar di dua-dua belah hidung. Sekiranya sebelah saja mungkin um, kemungkinan besar bukan gejala rhinitis. Okey, akhir sekali pesakit juga mengalami gatal-gatal hidung dan ini disertakan sekali juga oleh gatal-gatal mata dan gatal tekak. Namun, kesemua gejala-gejala ini adalah sementara dan boleh pulih dengan sendiri. Bagaimana pula dengan gejala penyakit sinus kronik atau kronik rhinosinusitis? Okay, pesakit juga mengalami hidung sumbat. Okay? Tapi, hidung sumbatnya lebih ketara daripada pesakit alahan hidung. Selain daripada itu, hidung berairnya mungkin lebih pekat, lebih berbendali dan mungkin berubah warna kepada kuning atau hijau. Okay. Terdapat juga empat gejala lain yang biasa dialami oleh pesakit sinus kronik. Okay. Yang pertamanya ialah pesakit mungkin akan mengalami kurang deria bau. Okay. Selain daripada itu, pesakit juga mungkin mengalami bendali dalam tekak. Ini berlaku apabila pesakit mendapat terlalu banyak hingus dan hingus ini mengalir di belakang tekak dan dia boleh rasa. Ini juga boleh menyebabkan pesakit dapat batuk-batuk. Akhir sekali, pesakit juga mendapat gejala sakit kepala dan muka akibat daripada tekanan di dalam sinus. Okay. Di sini, saya rumuskan mengenai secara keseluruhannya resdong dalam istilah perubatan. Sekiranya tuan ada bersin atau sesema, gatal hidung dan sumbat yang melebihi 3 bulan dan tuan adalah muda dan gejala ini disebabkan oleh terdedah kepada perangsa, kemungkinan besar anda ada alahan hidung. Tetapi sekiranya ada gejala ini, tetapi tuan-tuan mendapat, mula mendapat gejala-gejala ini pada usia pertengahan usia. Ha, mungkin umur 40-an dan juga ada sakit muka atau kurang diri bau, lebih kemungkinan besar tuan-tuan puan mengalami penyakit sinus kronik. Okay, jadi, kenapa kita kena tahu mengenai resdong? Sebenarnya resdong ni dia tidak berbahaya tetapi dia membawa beberapa masalah. Pertama sekali, apabila hidung sumbat, kita akan bernafas guna mulut dan ini akan menyebabkan simptom berdengkur dan juga boleh membawa kepada masalah obstructive sleep apnea iaitu saluran pernafasan tersumbat di waktu tidur dan ini adalah boleh membawa bahaya dalam jangka masa yang lama. Selain daripada itu, Masalah restung ini juga membawa kepada masalah telinga dan masalah paru-paru. Masalah telinganya adalah apabila telinga anda boleh menjadi sumbat dan disebabkan oleh bengkak dalam hidung dan menyebabkan puan, tuan-tuan dan puan-puan mengalami masalah telinga kurang dengar. Selain daripada itu, pesakit restung juga lebih berisiko untuk mendapat penyakit asma. Pesakit resdong juga mungkin mengalami masalah sosial di mana setengah pesakit resdong komplain yang mereka terasa malu untuk berada di halai ramai. Selain daripada itu juga mereka kadang-kadang disebabkan tak cukup tidur, mereka menjadi mudah marah. Akhir sekali, disebabkan oleh kurang deria bau, pesakit-pesakit resdong ini lebih berisiko untuk mendapat keracunan makanan. Ini disebabkan mereka tidak boleh bau masakan yang sudah basi. Jangan lupa pula, yang paling penting ialah gejala resdung ini um, bukanlah jangkitan sinus. Okay, tetapi, pesakit resdung adalah berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan sinus yang mempunyai gejala-gejala lain iaitu demam dan juga sakit muka yang amat kuat. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan berfikir, apakah dia punca resdung? Punca resdong ini sekira um, kita yang kita tahu satu adalah alahan. Okay, namun alahan ni sebenarnya adalah punca utama alahan hidung. Tetapi untuk gejala kronik rhinosinusitis sebenarnya kami masih kurang mengetahui apakah punca penyakit ini. 
kita tak tahu kenapa sesetengah pesakit bila berada di pertengahan usia radang berlaku di dalam sinus mereka dan radang ini tidak boleh hilang dan kadang-kadang sukar untuk dikawal tetapi terdapat, terdapat beberapa faktor yang boleh menerukkan radang ini seperti pencemaran udara, merokok, gaya hidup yang tidak sihat dan juga mungkin mendapat jangkitan kuman seperti virus dan ini boleh meningkatkan gejala-gejala yang sudah dialami ada berita kurang baik juga, rupa-rupanya resdung ini mungkin setengah orang tahu sebenarnya tidak boleh sembuh sepenuhnya. Jadi kami sebagai doktor, kami hanya akan cuba mengawal gejala dengan memberi ubat. Namun begitu, penyakit ini tidak berbahaya, hanya mengganggu hidup. Jadi bagaimana untuk memastikan jika tuan-tuan dan puan-puan ada resdung? Okay. Caranya senang saja. Sekiranya gejala-gejala tersebut berada lebih 3 bulan, kemungkinan besar tuan-tuan dan puan-puan ada resdung kerana diagnosa dapat dibuat biasanya melalui daripada perihal pesakit. Selain daripada itu, jika berjumpa dengan doktor, kami boleh melakukan pemeriksaan hidung yang boleh tolong membantu membezakan antara alahan hidung dan juga gejala penyakit kronik sinus. Selain daripada itu, kami juga mempunyai ujian alahan seperti ujian kulit yang akan diterangkan oleh Dr. Hadib kemudian untuk menentukan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada alahan ataupun tidak. Jadi tidak semua pesakit resdung akan berjumpa dengan doktor. Jadi bilakah tuan-tuan perlu berjumpa dengan doktor, tuan-tuan dan puan-puan? Satu, sekiranya gejala resdung itu adalah mengganggu. Mungkin akan mengalami masalah susah tidur ataupun gejala resdung itu mengganggu aktiviti harian dan menyebabkan produktiviti kerja menurun. Selain itu, kalau hilang bau juga, lebih baik berjumpa dengan doktor. Selain daripada itu, jika tuan-tuan mengesyaki terdapat jangkitan kuman bakteria, haruslah berjumpa dengan doktor kerana mungkin memerlukan antibiotik. Dan gejala yang menandakan jangkitan adalah demam tinggi, sakit muka lebih kepada sebelah dan hingus juga bertukar warna kepada kekuningan. Akhir sekali, haruslah berjumpa doktor sekiranya mengesyaki terdapat ketumbuhan dalam hidung. Jadi penting di sini sekiranya sumbat dalam hidung itu adalah sebelah sahaja dan sumbat di sebelah itu semakin teruk, ini kemungkinan besar adalah ketumbuhan dan bukanlah resdung. Selain daripada itu, jika terdapat hidung berdarah, hidung berdarah yang bercampur dengan lendir pula, haruslah berjumpa dengan kami untuk menjalani ujian endoskopi. Dan ini adalah contoh ujian endoskopi. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Dr. Hadib untuk memberi penerangan lebih lanjut mengenai pemeriksaan resdung dan juga cara-cara untuk merawatnya. Terima kasih, uh, Prof. Aniza. Uh, Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tadi Prof. Aniza ada cerita sedikit tentang apa itu resdung dan apakah ciri-ciri atau gejala resdung dan bilakah uh, kita perlu berjumpa dengan doktor. Uh, saya pula pada hari ini akan cerita sikit uh, tentang uh, pemeriksaan dan juga uh, rawatan resdung yang kita boleh berikan kepada uh, pesakit kita pada hari ini. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, uh, sebelum kita, uh, apabila anda datang ke klinik untuk uh, mendapatkan pemeriksaan daripada doktor uh, ENT atau doktor otorinolaringologi, uh, kami akan membuat pemeriksaan secara luaran. Untuk kanak-kanak, ya, tanda-tanda yang kanak-kanak tersebut ada alahan um, adalah seperti berikut pertama. Uh, kanak-kanak tersebut mungkin uh, mungkin ada bengkak ya pada bahagian uh, bawah mata ya atau di keliling mata ya warna hitam yang seperti kita boleh lihat uh, pada bahagian uh, bawah mata di sini dan juga uh, uh, pada bahagian bawah mata di sini juga ya uh, dan kedua kanak-kanak tersebut mungkin ada tanda-tanda pada hidung dia dan tanda-tanda pada hidung dia adalah lipatan yang yang akan ada pada bahagian uh, atas hidung dia. Kenapa uh, kita, uh, lipatan ini boleh uh, berlaku seperti yang anda boleh lihat dalam kena kerana apabila kanak-kanak tersebut mempunyai gejala hidung gatal, dia asyik akan uh, uh, rubbing the, the nose ya. Bila bila kanak-kanak tersebut Uh, 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 asyik rubbing the nose uh, kulit tu akan terlipat ya pada bahagian atas uh, hidung uh, so uh, yang ni dalam bahasa Inggeris dia panggil allergic uh, shyness lah ya yeah. tanda-tanda lain adalah um, kanak-kanak tersebut mungkin uh, bernafas menggunakan mulut ya yeah. so kanak-kanak tersebut akan uh, sentiasa uh, mulut dia akan sentiasa terganga terbuka sebab bahagian hidung dia tersumbat banyak lendir dalam hidung dia uh, dan hidung dia tidak tidak dapat bau, so dia akan uh, bernafas menggunakan mulut. Apabila yang ini berlaku, se- uh, untuk 
uh, jangka masa yang panjang kanak-kanak tersebut mungkin mengalami uh, muka yang berbentuk yang lebih panjang ya instead of a round face uh, kanak-kanak tersebut mungkin ada muka yang lebih uh, oval uh, kenapa sebab apabila kanak-kanak tersebut tidak bernafas menggunakan hidung perkembangan uh, tulang pada bahagian pertengahan kepala kita uh, akan kurang sempurna uh, jadi uh, kebanyakan perkembangan akan uh, tertumpu pada bahagian mulut sebab uh, pernafasan uh, menggunakan mulut uh, so inilah tanda-tanda uh, alahan kronik ya Uh, pada pesakit uh, kanak-kanak Ok, selepas uh, kita membuat pemeriksaan pada bahagian luar uh, Doktor Pakat ENT boleh membuat pemeriksaan pada bahagian dalam hidung uh, Untuk melihat pada bahagian dalam hidung Kami ter, uh, kena menggunakan satu alat yang dipanggil uh, endoskop ya, Yang anda boleh lihat uh, di sini Endoskop ni uh, merupakan satu macam teropong ya, yang kita masukkan ke dalam hidung Uh, supaya kami dapat uh, melihat pada bahagian dalam hidung dan uh, image dalam hidung tu kami boleh tengok pada bahagian kamera uh, pada monitor uh, yang ada di klinik anda pun boleh tengok uh, bahagian dalam hidung anda uh, di kamera di dalam klinik uh, pada gambar ni Profesor Dr. Salina uh, cikgu saya sedang uh, memasukkan teropong ke dalam hidung saya untuk melihat uh, pada bahagian dalam uh, hidung saya ok Bagaimanakah uh, rupanya hidung kita uh, apabila kita memasukkan teropong? Untuk uh, pesakit yang mempunyai masalah alam hidung, uh, uh, inilah rupa uh, hidung kita. ya. Sekejap ya, uh, video ni tak nak play pula. Okey, uh, Encik Afiq nak minta tolong sikit. Uh, boleh tak kita tekan play button uh, pada bahagian uh, kamera? Sekejap, ya. oh, kalau saya ke next, saya terus ke slide seterusnya. Minta maaf ya, uh, masa teknikal sedikit. Okey, so bila anda lihat, uh, inilah gambaran dalam hidung kita, tulang ini adalah tulang uh, terbinet, ya, terbinet pada bahagian bawah dan apabila seseorang itu mempunyai masalahan, seperti anda boleh lihat, banyak lendir dalam hidung kita yang inilah bahagian belakang hidung kita, yang inilah tonsil kat belakang hidung kita yang yang, yang dipanggil adenoid ya. uh, anda boleh lihat banyak lendir dan uh, tulang terbinet uh, pada bahagian uh, bawah hidung kita ni agak bengkak ya, uh, dan menutupi kebanyakan uh, ruang hidung kita So uh, apa yang berlaku adalah apabila, apabila ia bengkak banyak lendir dihasilkan hidung kita akan rasa tersumbat ya dan hidung kita akan berair dan terbinet ni dia tak merah dia agak pucat juga. So yang inilah tanda-tanda yang seseorang itu uh, mempunyai masalah alahan apabila kami, kami melakukan teropong. Yang ini kami teropong pada hidung sebelah kanan pula. Uh, anda lihat uh, terbinet itu agak besar ya dan menutupi uh, saluran pernafasan pada bahagian uh, bawah hidung tersebut. Uh, kenapa? Sebab bahagian bawah hidung kita merupakan uh, 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 saluran utama untuk uh, angin bergerak ya? Bukan bahagian atas hidung kita, bahagian bawah hidung kita Dan apabila terbinit itu besar, dia akan mengganggu uh, pergerakan angin tersebut dan, dan juga agak bengkak seperti yang anda boleh lihat So ini adalah tulang-tulang yang ada uh, di dalam uh, hidung kita Nah, Dan juga banyak lendir itu, ha, tengok lendir itu banyak tu. Hmm, ok So kita ke video seterusnya Bagaimana pula uh, rupa uh, dalam hidung kita untuk pesakit yang ada masalah resdung uh, dengan polip? Sebelum tu apa tu polip ya? Uh, polip ni merupakan satu uh, uh, pertumbuhan dalam hidung yang disebabkan oleh radang pada mikosa di dalam hidung kita. So uh, apabila mikosa kita mengalami radang untuk jangka masa yang panjang, uh, dia ia akan bengkak dan ia akan mengumpul air dan apabila ia bengkak dan mengumpul air, dia akan tumbuh ke bawah macam buah anggur. So bila dia tumbuh ke bawah, dia mengisi uh, ruang hidung kita dan menyebabkan uh, hidung kita uh, 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 apa ni uh, tidak uh, pernafasan kita dalam hidung kita tidak lancar ya. Okey. So kalau Encik Afiq boleh tolong playkan untuk saya. So anda boleh lihat warna yang warna kuning uh, pucat tersebut yang tu adalah polip ya yang tumbuh daripada bahagian atas hidung kita dan mengalir ke bahagian bawah. Yang ni adalah polip dia. Agak pucat ya, macam buah anggur. Uh, polip ni mengganggu uh, pergerakan angin dalam hidung kita dan uh, menyebabkan hidung kita rasa macam uh, blok ya. Hmm. Dan juga banyak lendir sekali dalam uh, uh, dalam pesakit ni. Anda lihat polip tersebut uh, sampai ke bawah hidung juga. Hmm. So inilah hidung uh, kiri uh, pesakit tersebut. So saya nak masukkan skop pun susah ya. Tak dapat nak lihat rongga-rongga lain di dalam hidung tersebut. Baik, kita ke video seterusnya. Uh, bagaimana pula uh, 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 hidung uh, untuk seseorang yang tiada uh, polip eh, tetapi mempunyai masa resdung uh, So kita play video ni Encik Afiq okay. So anda lihat dalam video ni uh, ada lendir dan ada lendir kekuningan ya. Uh, dan hidung ni agak merah, ya. Uh, ada nanah, 
Ha, kuning-kuning yang kita lihat ni semua adalah nanah. Ha, dan uh, mikosa ni uh, uh, tidak uh, tidak healthy lah kita nak katakan ya. Uh, po, uh, sejenis polypodial mikosa. Ya, uh, amat radang, kekuningan kita sentuh sikit pun dia dia berdarah. Uh, so inilah uh, rupa uh, hidung kita uh, tanpa polip yang ada resdung ya. Tengok nanah tu yang yang kuning ni. So nanah ni keluar daripada sinus kita dan dia mengalir ke, ke belakang uh, tekak kita ya. Uh, dan ini menyebabkan lendir daripada hidung kita berwarna kuning. Uh, kadang-kadang pesakit ni mungkin uh, komplain ya uh, yang bau uh, dan uh, dari bau dia busuk uh, atau mu, uh, hidung dia busuk apabila, apabila dia bau. Disebabkan oleh nanah dan juga infeksi yang ada pada hidung dia. Okey. Selain daripada uh, teropong uh, di dalam hidung, uh, kami juga boleh buat ujian kulit. ya. So, ujian kulit ini dipanggil skin pick test. Ya? So, saya cerita sikit apa ni skin pick test. Ini Prof. Aniza tengah buat skin pick test pada seseorang pesakit. So, skin pick test ni boleh digunakan sebagai petunjuk untuk melihat apa yang benda, uh, apa yang kita arahan kepada. So, selanjutnya kita um, akan bersihkan kulit uh, pada tangan uh, dan kita akan letakkan elegan ya, uh, pada bahagian atas uh, kulit uh, kita. Uh, Elegan ni uh, boleh dipanggil sebagai perengsa lah, perengsa uh, allergic lah. Uh, so, uh, yang ni di dalam botol-botol hitam ni adalah um, elegan tersebut. So kita akan titikkan sedikit uh, pada atas, uh, bagian atas kulit. Okey. Dan selepas tu kami akan cucuk uh, uh, kulit kita sedikit supaya elegan tu dapat masuk uh, uh, ke, uh, ke dalam uh, bagian dalam kulit kita. Dan kami akan berikan sedikit masa, kira-kira uh, 20 minit. Uh, untuk melihat kalau ada apa-apa reaksi pada tangan kita. So reaksi yang kita ada adalah bengkak ya uh, atau uh, formation macam pimples yang ada pada pada tangan kita. Sekiranya dia bengkak maksudnya uh, kita alahan kepada um, elegan tersebut yang, yang yang kita testing tersebut. So ujian alahan ni boleh dibuat uh, di klinik uh, ENT, uh, klinik telinga hidung, hidung dan tekak uh, di jabatan uh, ENT. Uh, dan juga pusat alergi uh, di Hospital Chancel Tuanku Muris ya. So kami uh, menawarkan perkhidmatan uh, skin pick test ini. Dan uh, dan ujian skin pick test ini boleh digunakan untuk uh, uh, untuk mengkonfirmkan seseorang tu yang dia ada masalah alergik. Okey, so kita ke slide seterusnya. Bagaimana pula kita nak rawat ya uh, masa resung ni? So rawatan untuk masa resung ni boleh dibagikan kepada rawatan untuk alam hidung sekiranya anda mempunyai alam hidung atau rawatan untuk penyakit uh, sinus sekiranya anda mempunyai penyakit uh, sinus. Bagi alai alai hidung uh, uh, the, the main street of treatment ya rawatan utama adalah kita kena elakkan perengsa ya. Elakkan bahan-bahan yang kita alergi kepada. Uh, kadang-kadang agak sukar juga. So kadang-kadang uh, bila kita tidak dapat nak elakkan uh, perengsa, kita terpaksa menggunakan ubat semburan steroid ya yang kita boleh lihat seperti ini. So ubat semburan steroid nanti kita akan ajar macam mana kita nak spray dalam hidung dan bagaimanakah ubat semburan steroid itu berfungsi. Selain daripada itu, kami boleh guna ubat sesama juga ya. Ubat sesama ni boleh terdapat dalam bentuk pil yang kita boleh makan atau dalam bentuk spray hidung. Bagi penyakit sinus pula, treatment yang kita boleh bagi atau rawatan yang kita boleh bagi kepada pesakit adalah pertama sama seperti alam hidung ubat semburan steroid. Kedua ubat cucian hidung. Uh, cucian hidung ini menggunakan air garam. Selepas ini kami akan demonstrate, uh, akan buat demo sikit bagaimana nak cuci hidung. Uh, dan juga antibiotik. Dan okay, Antibiotik ini hanya boleh digunakan sekiranya ada bukti-bukti jangkitan bakteria. Kebanyakan sesama adalah disebabkan oleh virus. So kita tidak perlu nak bagi antibiotik. Sekiranya uh, infeksi itu ber- berpanjangan dan ada bukti-bukti jangkitan bakteria seperti um, keluar nanah, ya, Uh, lendir kita dah berwarna kuning, bau busuk dalam hidung baru sahaja kami akan beri antibiotik. Kenapa? Sebab kalau kita selalu bagi antibiotik uh, antibiotik ada kesan sampingan dia dan juga pemberian antibiotik uh, secara berleluasa boleh menambahkan uh, resistance kita kepada antibiotik tersebut. Uh, so kita kena guna antibiotik uh, bila perlu sahaja, bila ada uh, jangkitan bakteria sahaja. Okey. Dan apabila uh, kami dah try untuk berubat dan berubat tidak berfungsi untuk, uh, untuk pesakit tersebut dan pesakit tersebut masih mempunyai gejala, barulah sahaja uh, kami akan memikirkan tentang pembedahan. Ya? Dan uh, fungsi pembedahan adalah untuk menambah, menambahkan pengudaraan uh, pada uh, sinus kita. Alright. So uh, saya nak jemput balik ya, Profesor Aniza. Uh, Uh, untuk kembali ke pentas uh, di mana Profesor Aniza dan saya uh, akan bercerita sedikit tentang tip-tip dan juga teknik ya uh, untuk mengurangkan masalah resdung ya yeah.
Alright. Okey, tip pertama adalah kita kena elakkan ya terdedah kepada perangsa. Jadi ada terdapat beberapa jenis perangsa yang biasa kita uh, jumpa mm -hmm. di waktu harian. Uh, tetapi untuk resdom ni dia biasanya perangsa yang kita yang kita hidup. Yang yes. Kita, tahu. Uh, kita ada jenis perangsa yang berbentuk elegan. Elegan ni sebenarnya adalah bahan biasanya protein yang biasanya tidak mengganggu orang biasa tetapi kita allergic. Uh, itulah maksud allergi. Yang perangsa yang paling utama ni ialah um, Habuk. Habuk lah. Hama lah. Hama lah. Jadi ada hama yang suka duduk dekat dalam habuk ni. Ha. Uh, jadi, macam, tapi macam mana kita nak elak habuk ni? Dr. Hadid. Uh, su su suka juga sebab habuk ni ada di persekitaran kita. Hmm. So, uh, daripada nak menyapu, kadang-kadang bila kita menyapu habuk, uh, dia akan berterbangan. Ya? Hmm. Um, so, kena, uh, so kita selalu syorkan gunakan vakum sebab vakum dia akan sedut uh, secara terus uh, ke dalam uh, vakum kita tersebut dan tidak akan uh, tersebar pada pada persekitaran. Uh, Prof, bagaimana pula dengan uh, suhu rumah yang membersihkan lantai ya? uh, uh, tapi tiada vakum di rumah? Um, bolehkah mereka memakai mask untuk mengurangkan terdedah kepada habuk? Ha. Yalah, tak semestinya suruh rumah saja. <laughs> Betul juga tu. <laughs> uh, untuk alam pun... hujan yang uh. ada alam hari dulu, jangan cakap sebab uh. ada uh, alam kepada hama dengan habuk, tak boleh. Tak boleh pakai di rumah. Kita suruh dia pakai mask, sapu saja bilik yeah. tu. Sebab kalau bilik tu tak cuci, lagi mm -hmm. teruk jadinya. Jadi kita kena cuci bilik kita elok-elok supaya bebas daripada hama. Okay, selain daripada tu, macam mana pula dengan kucing, Dr. Hadid? Uh, kalau uh. ada kucing kita, bila kita check dia, dia dah tahu dah. Dia tak boleh dekat dengan kucing, dia akan bersin. Check, confirm, allergic kucing. Apa nasihat kita boleh bagi? Nasihat saya kepada pesakit adalah um, elakkan daripada pertama, kucing tu masuk dalam rumah. Uh, tapi kadang-kadang suka juga. Uh, tapi yang paling penting, elakkan daripada kucing itu masuk ke dalam bilik tidur. Uh, sebab bila kucing itu masuk bilik tidur, dia akan melompat-lompat, ya, naik ke katil kita dan, uh, dan bulu dia akan terkeluar. Ya. So, bulu dia mem mem juga mempunyai hama yang boleh menjadi elegan kepada uh, hidung kita dan juga kulit kita. ya. Ha, so. Jadi kita satu lagi tip mungkin boleh sajalah kucingnya tak ada bulu. Ya, tak bulu. <laughs> Macam mana nak cari itu? <laughs> ada. Ya. Yeah. Tak comel sangat. Tak comel lah. Okey, okay, akhir sekali ni kita terdapat ah dekat sini ni ah Poland. Tetapi dekat Malaysia sebab rakyat Malaysia ni banyak duduk dekat dalam rumah, tak banyak keluar, mendedahkan diri dekat padang tu kurang masalah um, alahan disebabkan oleh terdedah kepada polen lah. Uh, rumput dan juga bunga-bunga dia bunga ini. Uh, ini lebih masalah kepada overseas. Overseas. Oh, Tetapi ramai juga pesakit yang cakap uh, dia tak boleh kena sejuk. Ah, hmm. ini, ini, ini memang ekstrim sejuk lah. Tapi aircon pun tak boleh. Ah, kalau begitu, ini sebenarnya bukan alahan. Tetapi disebabkan hidung yang terlalu sensitif. Ah, disebabkan alahan da ah, dalam hidung, menyebabkan radang, hidung kita ni mudah sangat ah, memberi reaksi kepada environment kita yang ekstrim. Ah, seperti perubahan cuaca yang mendadak. Ah, dan juga kalau ada bau-bau ternyit, ah, kadang bau perfume yang kuat, bau perfume. Ah, perfume pun tak boleh. Hmm. Ada setengah pesakit, dia tak boleh lalu pun perfume department. Dia terus sangat bersih. <laughs> Ah, jadi kalau teman-teman ada masalah begini tu boleh komen di bawah nanti kita jawab. Okey. Uh, saya sentuh sikit yang uh, Prof uh, sebut tentang perubahan suhu yang mendadak. Mungkin ramai di antara penonton kita ya uh, yang pergi ke shopping mall ya uh, parking kat basement yang panas ya dan tiba, dan kita masuk ke dalam shopping mall tu tiba-tiba sejuk uh, ada aircon. Perubahan suhu yang mendadak kadang-kadang saya pun rasa ya hidung saya tiba-tiba jadi tersumbat ya uh, berair dan after setengah jam dia uh, improve pula. Ha. Yang ni dipanggil uh, vasomotor rhinitis kan Prof? Ha. Um, boleh sebab dia dia sebenarnya adalah satu bentuk nasal hyperreactivity. Mm -hmm. uh, tapi betul kalau bukan disebabkan oleh alahan, um, kita boleh gelarkan dia sebagai vasomotor rhinitis. Sebab ni kita, sebab, kita disebabkan oleh uh, sensitif hidung yang sensitif. Sarah dalam sarah hidung, dalam hidung. menyebabkan yeah. hidung kita memberi tindak balas tersebut. Okay. Mungkin uh, mungkin pula kepada mereka yang 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 tidur di bilik aircon yang mm -hmm. mungkin lantai dia uh, berjenis lantai batu dan bukan bukan lantai ah. kayu uh, pada waktu pagi apabila sesuatu Cucu. bangun uh, bila kaki tu terkena pada lantai yang sejuk terdapat perubahan kecil uh, pada suhu badan boleh menyebabkan uh, hidung tu sumbat juga kan prof doktor ada macam tu kan pernah 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 uh, parents saya selalu komplain ya eh, bila lantai sejuk eh, bangun pagi nak jalan ke tandas tu nak gosok gigi by time jalan ke tandas hidung dah sumbat so Aduh. saya saya syorkan pakai slipper pula ha ah, betul saya rasa yang baik siapa yang ada macam tu boleh juga boleh. cerita pada Yes. Ya okay, baiklah. Saya rasa elok kita pergi kepada tip yang kedua. Jom. Ah, okay. ini tip yang paling penting. Sekiranya ada alahan hidung atau peresdom yang kurang dapat dikawal, perlulah menggunakan ubat semburan hidung steroid. Jadi, 
Ha. So uh, ubat semburan uh, hidung steroid ini terdapat dua jenis ya. Uh, pertama ubat semburan yang ada steroid sahaja tapi dah ada dalam pasaran ubat jenis baru yang ada campuran steroid dengan ubat sesema. Hmm. Uh, nama ubat sesema ini adalah ubat antihistamin ya. So dia ada dua ubat dalam satu uh, uh, dalam satu ubat semburan. Uh, dan ubat semburan ni kena kita kena guna setiap hari lah. Uh, kena 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 guna setiap hari uh, dan juga kena ada reminder. Kena ingat. Betul. Selalu lupa. Betul. Ha. Terlalu ramai kesakit bila kita bagi ubat ni, um, ramai yang give up. Uh, sebab mereka ingatkan um, kalau sembuh kali pertama tu dah terus baik. Sebenarnya ubat ni dia memerlukan masa sekurang-kurangnya lima hari untuk memberi kesan. Jadi biasanya kalau hidung kita dah terlalu lama radang, bila kita kacau sikit pun dah jadi bersin. Uh, ni lebih lagi kita nak sembuh Uh, muncung uh, hidung spray ni ke dalam hidung dan bagi jet spray dekat dalam tu pula. Jadi mungkin uh, sekali kali pertama, kali kedua guna tu akan dapat um, bersihnya lebih teruk. Hmm. Tapi uh, kena kena cekalkan hati dan kena buat selalu lepas minggu insya-Allah dia memang akan surut. So jangan give up dengan cepat lah. Jangan give up dengan cepat dan kena ingat sebab ramai yang lupa terutama sekali lepas dah baik. <laughs> Bila dia dah rasa lebih baik sikit je dia terus lupa nak pakai steroid tu. Jadi saya sarankan Letak dekat dengan gurus gigi Ataupun letak dekat dengan uh, Lotion muka ke untuk perempuan tu Supaya pagi-pagi dah pakai lotion muka tu Teringat uh, untuk sembuh hidung Jadi kan rutin harian saya, saya setuju kalau kita letak dekat dengan gurus gigi Supaya sebab every morning kita akan bangun Akan terus gurus gigi So bila dah terletak di sana uh, Untuk chances untuk kita lupa tu kurang lah uh, Lepas gurus gigi terus spray hidung uh-huh. Tapi Prof ada juga yang kat luar sana Mungkin tertanya-tanya Prof Uh, Prof sebut pasal ubat uh, semburan ni Berapa lama kita kena guna? Ah. Ah, sampai bila kan? Nah, jawapannya ialah Sampai bila-bila ah, Sebab masalah dengan penyakit resdom ni Biasanya dia tak ada ubat Dan kita hanya boleh kawal saja gejalanya Tetapi bila kita berhenti mengambil ubat Masalahnya gejala akan datang semula yeah. ah, Tapi berita baiknya Lama kelamaan mungkin gejala itu Beransur-ansur lebih baik Jadi mungkin boleh kurangkan sedikit Penggunaan ubat steroid itu Tetapi saya memang cakap akan perlukan masa yang lama Dan ubat steroid ni memerlukan masa Uh, up to two weeks uh, untuk uh, mendapatkan uh, kesan yang optima ah, dalam hidung kita ya. Hmm. So mungkin anda tidak akan rasa apa-apa perubahan untuk minggu pertama uh, sehingga minggu kedua. Lepas minggu kedua baru saja anda mungkin akan uh, akan dapatkan uh, kesan yang optima daripada ubat semburan tersebut. Hmm. Dan mungkin ramai juga yang yang di luar sana akan tertanya, doktor selamat ke kita nak pakai ubat steroid ni dalam hidung kita ni? Hmm. Ha. Memang ada concern terutama sekali di kalangan kanak-kanak. Okay, namun ubat steroid generasi kedua sekarang yang kita ada adalah sangat selamat di mana kurang daripada 1% diserap ke dalam badan. Jadi dia boleh digunakan pada pesakit yang paling muda umur 2 tahun dah boleh pakai ubat semburan steroid ini dan ia adalah selamat. Dan okay. dan steroid ini agak tertumpu pada hidung ya. Ya. Yeah. Dia tidak serap masuk ke dalam badan. Jadi tak dapat sistemik side effect yang macam gemuk kulit nipis. Jadi yang bahaya tu tidak ada. Dan banyak kajian telah dilakukan untuk membuktikan keselamatan spray ini. Saya sendiri dah pakai spray ini 20 tahun. Dr. Hadi? Saya pun kira-kira 10 tahun dah, dah pakai dah. Tapi kena reminder lah asyik terlupa juga. Sebab dah baik dah. Alright, uh, another uh, mungkin cara lain untuk nak nak, nak buat reminder adalah nak gunakan pe, uh, patient diary orang kata ya, diary. Tapi diary ni leceh kita nak tulis uh, setiap hari. Uh, ada juga diary yang dalam bentuk elektronik dalam phone kita kan untuk remindkan kita Prof. Betul sekali ha. ada banyak app sebenarnya tapi app tu kita tak ada lagi dekat Malaysia. Dekat overseas ada mask app um, but so far maybe tak, ada, tak sampai lagi dekat kita dan mungkin belum lagi ada ketersediaan yang keperluan. Saya, saya suka cadangan Prof hari tu. Itu. Saya suka cadangan Prof hari tu di mana Prof kata uh, rekodkan suara lepas tu letak kat phone lepas tu let, buat alam kat phone tu. Ha. Uh, dengan suara sendiri yeah. ataupun rekod suara mak. Ana dah pakai speaker. <laughs> ah, 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 buat sebagai alam. <laughs> Takkan terlupa. <laughs> Baik. So okay. teknik pula kena betul. Dan yeah. saya akan tunjukkan cara melakukan semburan spray steroid dengan teknik betul supaya dia selesa. Baik. So kita ke tip seterusnya, tip nombor tiga. Tip nombor tiga adalah gunakan cucian uh, hidung, uh, uh, air garam untuk cuci hidung anda. ya. So air garam ni uh, terdapat dalam beberapa uh, jenis. ya. Ada dalam bentuk botol. ya. Ada Kadang-kadang kita letak air garam tu dalam bentuk syringe dan kita uh, cuci hidung guna guna syringe. Ya. Uh, kadang-kadang untuk untuk baby pula kita boleh bagi uh, botol yang boleh kita picit ya, yang lebih kecil dan, dan ada 
uh, ada setengah dia dia bersambung dengan uh, penyedut ya uh, dan uh, seperti yang anda melihat di sini ada yang bentuk tipot juga tipot ni pada pada bahagian hujung ni lah ya macam uh, macam tipot betul betul lah yang kita masuk dalam hidung ya yeah. banyak sangat device yang ada dekat Malaysia ni untuk sebagai pilihan untuk kita pilih lah yang mana yang selesa Um, ada kalau tak setengah pesakit kan dia tak boleh nak beli yang dari kebotol ni uh, botol kicap pun boleh uh, janji um, boleh, uh, dia bersih dan kita boleh isi dengan air dan juga air garam yang penting jangan guna air kosong, air kosong. sakit pula <laughs> kalau, sakit kalau guna air kosong kan, kan? Kita pernah cuba dia, <laughs> dia mesti isotonik yeah. kita tak nak yang cair sangat okey Lepas ni kami akan cerita sikit teknik untuk menggunakan uh, 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 alat cuci bukan alat cuci hidung uh, hmm. air untuk mencuci hidung ya. Hmm. Tapi yang paling penting juga ya sekiranya anda menggunakan ubat semburan hidung dan juga uh, uh, air untuk cuci hidung, anda kena cuci hidung dahulu sebelum menggunakan ubat semburan hidung. Betul. Ha. Cuci keluar pula steroid tu. <laughs> steroid tu. Kalau anda Sebenarnya, anda sembuh, ya. Saya nak tambah. Hmm. Kalau letak steroid tadi tu bukannya sebab setengah pesakit lepas dia sembuh steroid tu dia rasa nak bersin, dia nak kena rasa hembus. Okay, jadi sebab tu saya cakap spray hidung dulu baru gosok gigi sebab kita akan buat yang distractkan otak kita supaya kita tak nak hembus. Dah lepas ah. 5 ke 10 minit dah spray tu buatlah apa you nak. Tu teknik uh, yang bagus uh. tu. Okey kita ke tip yang seterusnya Prof. Uh, yeah. okay. Yang ini saya ingin tekankan juga sebab terdapat beberapa ubat dia label sebagai nasal decongestant dan ini tidak memerlukan preskripsi dari doktor. Kalau ubat semburan steroid memerlukan preskripsi daripada doktor tetapi tidak decongestant ini. Oleh itu dia mudah didapati uh, di farmasi. Um, jadi contoh-contoh bahan aktif dalam decongestant ini adalah seperti oxymetazolin, ephedrine. Ephedrine. Uh, ubat yep. ni bila kita spray dia mengecutkan saluran darah. Sebab tu terus hidung sumbat terus clear. Yes. Tapi dia menyebabkan keberkantungan jika digunakan dalam jangka masa yang lama. Di mana bila kita tak spray, hidung jadi lagi sumbat. Dan lepas tu satu spray, dua spray, tiga spray, empat spray. Lebih banyak spray diperlukan untuk mendapatkan kesan yang sama. Jadi dia boleh menyebabkan keberkantungan yang jadi masalah. Yes. Dan uh, ubat efidin ni boleh uh, juga ada dalam bentuk ubat makan ya. So sekiranya anda uh, mempunyai masalah jantung uh, atau masalah darah tinggi, anda kena berbincang dengan doktor anda uh, sebelum anda mengambil uh, ubat uh, decongestant efidrin yang jenis makan ya. Sebab mungkin ada kesan sampingan kepada uh, jantung anda. So kena berbincang dengan doktor anda dulu ya. Um, seperti yang Prof katakan tadi, ya, uh, pergantungan pada ubat tu memang ada, memang betul kan Prof? So berapa dia lama dia kita boleh guna ubat ni sebenarnya? Kalau hmm. saya sarankan uh, decongestant ni dia bagus untuk kalau kita ada um, jakitan virus yang sementara sahaja hmm. uh, dan maksimum penggunaannya sepatutnya 3 hingga 5 hari. 3 hingga 5 hari. Tidak so jangan guna lebih daripada itu. So jangan guna lebih daripada 5 hari sebab uh, anda mungkin akan bergantung eh, uh, ada pergantungan pada uh, ubat tersebut. Hmm. Okey. Alright, uh, tip kelima Prof. Ah. Ya. Yeah. Tip kelima kita ialah gunakanlah ubat sesama yang tidak mengantuk. Okay, sebab yang paling common kita ada ialah Periton dan Activat ni memang jenama common kat KK sel bagi. Yes. Uh, tapi uh, ubat ni memang bagus. Uh, dia memang sangat kuat. Um, tapi untuk jangka masa yang lama, kita tak syorkan. Sebab macam saya kata, resdom ni dia lama. Jadi kita akan pakai ubat ni selalu. Tapi uh, kalau setakat demam-demam sesama seminggu tu nak pakai yang mengatuk, pakailah. Tetapi ada juga pesakit yang suka pakai untuk, dia sengaja pakai sebab untuk dia tak tidur. tidur. Ha, ram, ramai tu, ramai. Ha. So, tapi tidak di syorkan. Saya pun pernah buat juga dulu. Uh, saya pakai tu sebab tak boleh tidur. Tapi kan masalahnya, besok hari ni pun kita still mengantuk. Kalau so, sebelum exam lagi lah jangan. So, so tidur tu tidak puas lah puas. Ya, kalau kita guna ubat uh, antihistamin untuk kita tidur, mm. ya sebab tidak natural kan? Betul. Yes. Uh, so okay. ubat, sorry Prof. Ah, yeah. Sebab tu saya nak kata lebih baik kita gunakan antihistamin generasi kedua. Kedua ah. betul. Baru, baru nak sentuh pasal betul. ubat antihistamin uh, generasi kedua ni. So uh, yang ubat antihistamin yang yang kami selalu suka adalah yang generasi kedua. Kenapa? Sebab ubat antihistamin generasi kedua ni dia kurang mengantuk. Ya, dia mm. tidak menyebabkan rasa mengantuk. Uh, dan ubat antisem ini uh, bagus untuk menggunakan ruam ruam pada kulit uh, itu penyakit eczema uh, bagus untuk gatal-gatal mata uh, gatal-gatal hidung dan juga untuk sesama ya gejala-gejala yang Prof Aniza ada terangkan uh, pada awal uh, webinar ini dan uh, ubat uh, sesama ni uh, uh, boleh ada sama ada dalam bentuk uh, tablet yang anda boleh lihat uh, uh, di sini mm-hmm. atau uh, di, uh, jenis yang terbaru dia ada campur dengan uh, spray hidung seperti kita ceritakan tadi ya mm-hmm. so dia two in one uh, spray two in one ya steroid dengan ubat sesama dalam spray hidung Betul. yes okey 
So kita ke tip yang yang seterusnya uh, kita kena amalkan gaya hidup yang sihat ya seperti yang anda lihat uh, uh, pada sebelah sini uh, makan kena buah. makan buah <laughs> Malaysia ni kita ni uh, bertuah ya uh, kita ada banyak buah-buahan tropikal anda boleh lihat belimbing uh, 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 bananas apples uh, dan jambu batu pun ada kaya dengan vitamin C betul so uh, amalkan gaya hidup yang sihat ya makan buah makan sayur Uh, jangan makan uh, ayam sahaja all the time eh. jangan, da- jangan makan daging saja so have a, uh, adakan uh, diet yang balance ya yeah? uh, kedua uh, gaya hidup yang sihat uh, uh, anda kena pick up a hobby ya yeah? uh, macam saya ni gambar saya uh, uh, berbasikal di Putrajaya minggu lepas saya baru je start nak berbasikal uh, nak nak kurangkan berat badan sedikit lah uh, so kat, kat Malaysia ni uh, sama ada anda suka nak nak nak, nak berjoging di taman atau suka berbola sepak main bola keranjang atau berbasikal atau swimming tak tak kira lah ha? uh, buatlah sesuatu untuk uh, bersenam dan uh, dan mengamalkan gaya hidup yang sihat uh, kita saya saya juga masukkan satu gambar ni nak tunjukkan um, office yang cantik ya uh, sebenarnya tujuan saya nak tunjuk gambar ni adalah jika anda lihat uh, gambar office ni uh, agak teratur uh, uh, tiada buku-buku yang yang terselerak dan tiada banyak ya, debu uh, so uh, bukan gaya hidup sihat ni uh, juga uh, apply kepada tempat kerja kita uh, dan orang katakan uh, kat Malaysia ni banyak hama sebab suhu, suhu kita tinggi, kelembapan kita tinggi uh, dan kadang-kadang suka ya, nak vacuumkan uh, hama ini uh, ada yang kata pembunuh hama yang paling natural adalah UV light, ya, cahaya matahari dan Malaysia ni banyak cahaya matahari so kena pastikan ada pengudara yang bagus uh, pada bilik tidur anda dan ada cahaya matahari yang banyak Uh, yang mungkin dapat mengurangkan uh, uh, hama ya. Saya harapkan ofis saya nampak macam tu juga lah. Ya, yes, sir. Tapi um, yang nak ditekankan di sini, uh, gaya hidup sihat ni memang untuk semua penyakit pun kita kena amalkan gaya hidup yang sihat. Dan sebenarnya terdapat konsilasi bahawa restu ni berlaku disebabkan oleh gaya hidup moden kita. Mm-hmm. Makan makanan uh, instant, kurang makan makanan buah. Jadi memang ada terdapat kajian yang menunjukkan kanak-kanak yang diberi vitamin Uh, diberi uh, makanan yang sihat waktu kecil kurang berisiko untuk mendapat alahan di kemudian hari. Ya. Yeah. Uh, sebab tu saya rasa office ni bagus sebab dia tak ada kapet. Tak ada kapet ni, betul. Dia tak ada kapet. Dia tak ada privacy lah. Aduh, panas pula. <laughs> <laughs> Malaysia ni panas lah. Uh, jadi yeah. letaklah pokok sikit. Uh, boleh, pokok tu bagus untuk orang yang ada alahan ni lah. Betul juga Prof. Uh, yeah. Kalau letak curtain, letak curtain yang boleh tembus, yang boleh tembus cahaya. Yes. Uh, kapet tu tak payahlah. <laughs> setuju, <laughs> setuju. Uh, saya, saya setuju dengan Prof sebab uh, kapet ni berbulu. Uh, dan dan untuk jangka masa yang panjang dia dapat menyimpan hama kan dan hama ni merupakan merupakan salah satu perangsa utama uh, untuk masalah alergik atau alam hidung di Malaysia so uh, bagi uh, yang di luar sana yang ada kapet-kapet di bilik tidur cuba keluarkan kapet uh, dan pastikan tiada kapet di bilik tidur sekiranya anda alahan kepada hama ya yeah. betul alright kita ke tip seterusnya eh dah habis lah tip-tip okay, dah enam tip dah Okay. Nak ke demonstrasi Jadi tadi saya dah janjikan Yang kita akan ajar Cara penggunaan Spray hidung yang betul Jadi um, Sini berterima kasih Okey Saya pas mic kat Prof. Ah, Aniza Okey okay. Harap suara lebih jelas Okey Kalau suara saya tak jelas Boleh komen uh, Supaya uh, Encik Afiq Boleh bagi tahu kami Okay, um, terima kasih kepada Glenmark uh, yang telah uh, sedi sponsorkan um, uh, webinar hari ini dan juga telah provide saya satu botol. Jadi um, sebenarnya terdapat banyak, seperti kita banyak kali sebut, um, terdapat banyak jenis semburan hidung di pasaran. Tapi semburan hidung steroid ini uh, perlu dipreskripsi um, oleh doktor. Jadi anda perlu berbincang dengan doktor sama ada anda inginkan ubat semburan steroid yang ada kandungan uh, sekali dengan uh, ubat antihistamin ataupun uh, uh, semburan steroid sahaja. Jadi um, yang yang saya tunjuk hari ini ni adalah jenis yang ada antihistamin. Okey. Bila dua, yang ada dua lah, istilah uh, antihistamin kan yang betul. baru tu. Yang yes. ni dua dalam satu, yeah. yang ni dia adalah mometasone furate which is the uh, steroid dia. The steroid dia okay. dan dia ada olopatadin uh, iaitu the antihistamin component lah ataupun nama lain dia is actually a mast cell stabilizer. Jadi hmm. dia boleh kurangkan penghasilan histamin ya dalam hidung kita apabila kita terdedah kepada um, allergen ataupun hama. Okey. So bila dapat botol yang baru ni, pertama sekali kena goncang. Goncang dan kena tekan beberapa kali. Okay, tak tahu lah nampak okay, ke tak. Okay, ha, kita tak. kena primekan dia. Kita kena primekan dia. Kali pertama kita tekan. Tak nampak kan? Tak, tak, okay. tak ada tumbuhan. Ha, okay, kali tak kedua ada pun ni macam, macam apa je. Ha. So kena tekan sampai dia nampak macam payung. 
Ha, ah, ah, bila dah jadi macam payung tu, maknanya dia sudah prime. Ah, priming hanya kali pertama bila buka yang baru. Okay, sekarang ni, cara nak sembuhnya, kita nak target kawasan di sebelah, di, di terbinit dan kita nak ah, pernafasan kita bawa semburan ni ke dalam sinus kita dan juga ke atas. Okey tak apalah. Yang penting kita nak kena halakan keluar. Kita tak nak hala kat bahagian septum ni. Sebab kalau hala sini, lepas tu hala sini tak selesalah lagi dan tulang septum ni rawan ni di bahagian tengah hidung ni, inilah sebenarnya yang paling sensitif. Kalau sentuh lagi bersin ya. So, sebab kita nak hala keluar, kita ajar teknik sebegini. Kita buat the X-Men teknik. Ha. First kepala kena tunduk sebab kalau dongak masuk direct dalam tekak. Rasa, rasa masam pula kan? Hmm. Masih, masih. Setengah ada yeah. after taste, ha, setengah dia ada rasa bitter taste sikit. Mm -hmm. Jadi ikut kepada kesesuaian. Sebab like I said, banyak jenis steroid dekat ha, yang berada di luar sana mungkin boleh cuba mana yang paling serasi. Okay. Okay. Jadi mula-mula um, untuk sebuah kali pertama, ha, tangan kanan kita kena masukkan dalam lubang hidung kiri. Kepala tunduk. Lepas tu kita masukkan spray hidung tu dan kita tekan sikit. Nafas macam biasa. Ni saya sembuh real ni. Uh, real kan sebab saya pun tak spray lagi hari ni. <laughs> okay. Lepas dah sudah tu, kalau dua semburan, buat lagi sekali. Jadi sekali lagi, pump, nafas. Lepas tu, nafas kali dua keluar, relax je. Uh, jangan, jangan snort. Hidung kanan, tangan kiri. Tangan kanan, lubang hidung kiri. Yes. Tangan kiri, lubang hidung kanan. So, X-Man teknik. X-Man. So sekarang ni kita buat X-Man lagi satu ni pula. Sama, tunduk kepala, pump. Dan nafas. Ha, lepas tu lagi sekali. Pam dan nafas. Jadi kalau lepas tu ada rasa drip, ada rasa dia mengalir keluar, ha, lap saja. Ha, boleh saya ambil tisu satu? Boleh, Prof. Sorry. Okey. Jadi kita lap saja sikit. Dah. And you ready for the day. Sebenarnya ni sebenarnya sangat cepat. Pagi-pagi bangun, sebelum letak lotion tu, pam, pam, boleh keluar. Dah siap. Cuma ingat tak ingat sahaja. Okey. Dan satu lagi teknik yang saya nak uh, maksud, uh, setengah pesakit, dia suka jolok. Dia suka jolok dalam sangat. Dia boleh masukkan spray tu sampai ke atas Tujuh ni. Ah tu terjerer pula. Jadi Aa. cuma perlu letak dekat ah, lubang hidung saja. Mm -hmm. jadi tak perlu jolok dalam sangat. Okey. So kalau ada apa-apa soalan nak tanya mengenai ah, teknik penggunaan spray hidung nanti, boleh tanya lebih lanjut dan kami akan jawab pada waktu sesi soal jawab. Okey. Prof, bagaimana pula dengan uh, side effect uh, spray spray hidung ya? Okay. Spray Dokter hidung ni uh, side effect dia tak banyak. Jadi kadang-kadang um, dalam um, 10% kurang 10% setengah-setengah pesakit um, komplain uh, rasa tekak tak selesa. Uh, ada setengah pesakit um, dia tapi ni kurang 1% 1 hingga 2% tapi tak ramailah mm -hmm. yang boleh dapat uh, hidung berdarah. Ha. Okay. So kini hidung berdarah stop guna dan jumpa uh, doktor anda ya. Betul. Kalau hidung berdarah bil, eh, elok berjumpa dengan kami supaya kami boleh cek teknik dan mungkin buat adjustment. Uh, lagi satu soalan eh, Prof. Mm -hmm. uh, ramai mungkin kita tanya mm -hmm. masa Prof spray tadi, mm -hmm. kita kena hembus nafas kuat-kuat ke, ke dalam ke hembus nafas biasa ke jangan hembus nafas? Ha. Uh, hembus ke tarik nafas? Eh, eh tarik nafas. <laughs> <Hembus pula. laughs> uh, tarik yes. nafas cara biasa. Jangan tarik nafas kuat-kuat. Hmm. Hmm. Supaya dia dapat disebarkan ke dalam hidung kita kan? Betul. Sebab cara kita bernafas tu uh, memang uh, angin tu uh, apa yang kita hidung tu akan disebarkan ke dalam hidung. Jadi kita nak um, harapan kita lah. Ah, ah. Kita nak dia cover satu Kau rongga hidung kita. Okay. Baik. Terima kasih uh, Prof. Aniza. Baik. So untuk demonstrasi menggunakan uh, alat semburan hidung. Hmm. Okey, kita ke seterusnya hmm. oh, demonstrasi untuk menggunakan uh, cara, uh, cara menggunakan uh, Uh, ubat air garam untuk cuci hidung pula ya. Okey, so uh, kami akan uh, kami berterima kasih kepada Jet Pharma ya uh, yang sudi sponsor Nilmed Sinus Rinse yang kita akan gunakan untuk demonstrasi kita pada hari ini. So uh, ada berapa uh, ada banyak uh, brand kat luar, uh, anda boleh pilih mana mana yang sesuai. So pertama kita kena buka botol kita ya. Uh, packaging ni uh, buka packaging. Okey, so di dalam packaging ni ada botol ya. Uh, inilah contoh uh, botol untuk kita nak cuci hidung kita uh, dan uh, botol ni ada kira-kira 240 ml ya. Okey, so sebelum uh, uh, kita uh, cuci hidung kita kena masukkan air ke dalam botol ini ter terdahulu. Saya jadi assistant. Oh, kasih prof. So prof, okay. air yang kita guna, kena kita kena guna adalah air suling kan? Uh, betul. Uh. Saya so, ini kita ada sterile water dekat sini yes. sebab kita tak ada kuwi. Correct. <laughs> tak ada kuwi kuku pun boleh <laughs> ataupun air masak yang sudah disejukkan. Yes. Air masak tu pastikan tak panas ya. Dia dia suhu suhu biliklah. Menjerit kami. Yes. Yes. So kita kena masukkan ke dalam botol. 
Okey, jadi ni kuantiti ni kita isi sampai ke garisan. Garisan di atas sini ya, ada ada garisan di sini. Dan uh, kalau tapi sebenarnya ni adalah 250 mil. 250 ya. Hmm, Alright. Jadi dia punya komposisi macam itu. So botol ni adalah jenis okay. botol plastik. Uh, dan uh, dikatakan uh, uh, kena bertukar every three months lah. Tapi sekiranya botol ni rosak uh, atau dah berkulat dan lebih baik tukar lebih awal lah. Uh, dan boleh cuci uh, pada bahagian dalam botol sebenarnya. Okey, so apabila kita dah isi kandah, uh, oh, uh, okay, air tu, kita kena ambil sachet ya. Uh, sachet yang mengandungi garam ya. Macam trik minuman kopi lah tapi ini lagi kecil lah ya, lagi kecil. So garam tu sebenarnya ada di dalam sachet ni. So uh, kita kena... Um, buka ya uh, packaging dia okey session ni kita masukkan je ke dalam botol ni okey time time nak demo ni susah dah susah nak buat pula <laughs> tapi yang penting uh. tu uh, garam ni menjadikan dia cair ni lebih isotonik uh, yes. itu yang kita nak supaya dia tidak terlalu cair kalau katakan tak ada session ni sebab session ni memang mudah didapati di farmasi ada banyak jenis brand juga di luar sana um, tapi kalau nak buat sendiri sebenarnya boleh. Boleh letak uh, satu sudu teh garam kat dalam. Betul. Cuma um, pada saya yang yang sachet yang farmasi jual ni lebih selesa. Lebih selesa. Hmm. Tak pedih ya bila kita tak cuci pedih. hidung kita. Okey, so bila kita dah masukkan sachet tu, uh, kebanyakan garam tu akan larut ya uh, ke dalam air suling yang kita dah isikan. Uh, untuk pastikan dia betul-betul larut, uh, ada ada beberapa cara lah. Ya. Ada yang kata kita boleh, yang paling penting kena tutup ya lubang pada pada bahagian atas botol ni supaya air, air tu tak menipah keluar. Kita boleh gaulkan macam ni untuk pastikan dia larut atau uh, uh, terbalikkan untuk beberapa kali ya. So uh, bagaimana anda boleh pastikan tiada lagi garam uh, supaya tak ada lagi mendakkan garam pada bahagian bawah kan? Tak nampak dah kristal. Eh? Tak, tak ada kristal. So dah dah larut dah. Okey. Okay. So sekarang saya akan. <laughs> Okey. Okey. So saya sekarang saya akan uh, tunjuk ya bagaimana kita nak cuci hidung kita uh, menggunakan botol uh, dengan air garam ni. So mungkin saya akan uh, tunjuk daripada bahagian uh, tepi kot supaya lebih senang. So yang paling penting pertama kita kena tunduk ke depan ya. Uh, dan tunduk ke bawah sedikit. Uh, kenapa? Sebab apabila kita, kita cuci uh, hidung kita menggunakan air garam ni, kita tak nak air garam tu masuk dalam tekak kita. Uh, so Dan kedua, kita kena buka mulut kita dan bernafas guna, guna mulut sebab kita nak cuci uh, hidung kita. ya. Dan pastikan uh, botol ni, ya, lubang lubang ni uh, tertumpu sedikit pada bahagian bawah hidung. Uh, saya ni tengah pegang uh, baldi kecil ni, uh, takut tertumpah pada studio ni pula. Uh. So, uh, masukkan dia dan uh, arah ke bawah sedikit. Okey, dan saya akan tekan botol ni. Uh, saya tengah cuci ni. Uh, nampak tak air tu tengah keluar? Okey, so air tu akan keluar dari hidung. Ada akan keluar uh, daripada hidung yang sebelah dan ada juga akan keluar daripada mulut. So, jangan jangan panik ya apabila dia keluar daripada mulut. Ha, Tengah-tengah balik keluar ni. Jangan panik ya apabila dia keluar daripada mulut. Uh, ludahkan keluar sahaja. Ludahkan keluar sahaja. Okey. Inilah contoh nak gunakan, uh, nak cuci hidung uh, dengan menggunakan air garam. Okey, so kadang-kadang selepas kami dah cuci, uh, anda akan, uh, ramai yang akan komplain, oh, uh, lepas cuci, uh, air itu keluar pula lepas 5 minit. Uh, yang ni boleh berlaku sebab apabila kita cuci, air itu akan masuk ke dalam rongga sinus kita. ya, yeah? Rongga maxi sinus atau frontal sinus atau immortal sinus. So, uh, selanjutnya saya kata, uh, gerakkan kepala sedikit untuk pastikan semua air itu terkeluar. Ya, so so extra, air ekstra tu kadang-kadang akan mengalir keluar sedikit. So jangan jangan panik, uh, lapkan saja. And you're good to go. Okey, so tu, itulah cara nak cuci uh, hidung kita. So satu botol ni uh, apabila kita tekan, ya saya, saya nak tunjukkan kat studio ni. Takut terkena pada skrin. Ha, nampak air tu terkeluar. So uh, apabila kita tekan lebih kuat, air tu akan memancut lebih kuat. So kadang kala ya, kadang kala uh, apabila kita cuci hidung, kita mungkin akan rasa tekanan sedikit pada telinga. Yang ni boleh berlaku kerana telinga kita ada satu pipe yang bersambung dengan bahagian belakang hidung kita. Dan pipe itu dinamakan eustachian tube untuk mengimbangkan udara pada bahagian telinga kita. So kadang-kadang apabila kami tertekan kuat sangat, air itu boleh masuk sedikit ke dalam uh, telinga kita. Uh, so ramai kata bila nak, kalau sekiranya ini berlaku, uh, uh, pertama jangan tekan kuat sangat. Kedua, uh, cara kedua lah orang kata boleh, you can say the word kah kah kah. Uh, So, kah-kah-kah, so dia akan buka extension tube semasa cuci dan um, air tersebut dapat dielakkan daripada masuk ke dalam telinga kita. Okey, itulah demonstrasi uh, untuk mencuci hidung ya, menggunakan air garam. So, tak pedih pun. Yes. 
Hmm. <laughs> saya pun risau tadi nak <laughs> Tapi nampak yes. semua saja. Jadi macam kata Nisa, kalau katakan um, dia, bila kita pancut tu kita terasa dia, dia uh, masuk dalam telinga boleh picit slow sikit. Uh, tapi kalau boleh um, picit dengan kuat, uh, sebenarnya dia lagi banyak distribution kat dalam sinus. Betul. Dia rasa posati sikit lah untuk cuci. Betul. So <laughs> jangan telan ya, jangan telan. Ya. Yeah. Dan dia sebaiknya dilakukan dua kali sehari. Dua kali sehari. Sebelum spray hidung. So uh, <laughs> yang paling uh, dua kali atau up to empat kali sehari pun boleh kan Prof? Ya, buat lima yes. kali, sepuluh kali pun boleh sebenarnya. Boleh. Sebab dia air garam sahaja, tak ada masalah. Okay. Tak macam spray hidung. Uh, yang spray steroid tu sekali sehari biasanya. Yes. Okey. Okey. So kita ke sesi seterusnya. Uh -huh. uh, Betul. Saya rasa kita break dulu sekejap Mr. Adib sebab boleh, kenapa boleh. tak kompat. Boleh. Um, jadi kita beri laluan kepada penaja kita. Kita pun nak rehat sikit. Dah, yeah. dah, dah, banyak, dah banyak bercakap dah uh, petang ni. Okey, so kita bagi laluan kepada penaja kita dan kita akan kembali uh, sebentar, sebentar lagi untuk sesi kedua iaitu sesi soal dan jawab. So, uh, masukkan soalan anda ke dalam ruang, ruangan komen uh, pada Facebook. Jangan lupa untuk like dan share juga. Uh, dan lepas ni kami akan bacakan soalan-soalan anda dan jawab uh, soalan anda. Okey? Jumpa lagi selepas ni. Discovering possibilities is a way of life at Glenmark. Whether it is regarding life, healthcare, or ways of bringing smiles on billions of faces. Discovering possibilities is our way of seeking excellence in each of our endeavors, be it in our philosophy toward research or the development that follows. Discovering possibilities is also our mantra to persist with our efforts and our quest for global excellence. Glenmark, a new way for a new world. At Glenmark, we believe in going the extra mile to discover possibilities. Glenmark's groundbreaking drug discovery and development efforts are targeted towards therapeutic areas that represent significant unmet medical needs. Glenmark has a strong pipeline of specialty products and novel molecules both new chemical entities and new biological entities in various stages of clinical development. Most of its active substances are first in class globally. In pursuit of our mission of enriching lives, Glenmark's branded formulations business has grown from strength to strength, and today the company impacts over 100 million people in 60 countries from Asia right to Latin America with a significant presence in markets like India, Russia, and Brazil. The formulations business has been setting new standards and creating global centers of excellence in therapeutic areas like oncology, dermatology, and respiratory. Born out of a vision of making high-quality, affordable health care a reality for all, Glenmark's generics business is now beginning to make a considerable impact across the globe. Glenmark is a leading generics organization in the United States with a strong presence in niche segments and a robust portfolio of products that is constantly growing with ANDA filings and approvals from the US FDA. Glenmark is fast expanding in markets of the European Union with UK and Germany being the focus markets. Glenmark's API business expands across 80 countries, including regulated markets like the United States, Europe, and Japan. Our vision is to be a preferred partner with leading global generic companies by supporting alliances through advanced process chemistry skills and intellectual property. We are constantly building on our global capabilities, which are evident from our state-of-the-art R&D centers, manufacturing facilities, intellectual properties, and an unwavering commitment to the international quality and compliance standards. 17 manufacturing facilities across the globe, offices in over 40 countries, 
and six R&D centers. A clear testament of our cutting-edge research work is our patents for over 700 inventions, covering innovations in the field of new biological entities, new chemical entities, API, formulations, and NDDS. Our fully networked IT infrastructure also enables us to effectively share ideas, monitor progress, and maximize productivity. It's capabilities like these that have ensured that Glenmark's products reach out to countries across the globe. Glenmark firmly believes that its strength lies within the diverse cultures, backgrounds, skills, and experience of its global workforce, which comprises over 12,000 professionals. Transcending all cultural barriers, our people operate in an integrated manner to provide the creative strength and energy to our business and have a critical role to play in achieving our strategic objectives in today's rapidly changing environment. Apart from teamwork, the values that bind this precious workforce from over 60 nationalities are achievement, respect, and knowledge. Values such as these have taken Glenmark to be among the top 75 pharmaceutical companies of the world. Scrip, the world's leading pharma and biotech magazine, conferred Glenmark with two global recognitions. Our CSR activities through the Glenmark Foundation are largely focused towards improving child health. Our employees, through volunteering their time and effort, have also positively impacted communities surrounding them. Glenmark endeavors to enrich lives, not just by finding innovative cures for unmet medical needs, but also by direct involvement in making a difference to people's lives. An organization committed to discovering possibilities to excel and determined to enrich the lives of billions worldwide. Glenmark, a new way for a new world. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali semula ke studio kita pada hari ini uh, untuk sesi kedua iaitu sesi soal dan jawab ya. Sebelum itu kita sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita pada hari ini uh, kepada syarikat Glenmark uh, pharmaceuticals uh, dan juga Jet Pharma ya, yang sudi sponsor webinar kita pada uh, hari ini. Okey, dah, dah ada banyak soalan ni, so kita kena cepat ni. Uh, so soalan pertama ya daripada uh, Yusrina Yasri ya, boleh dapat ilmu wal walaupun uh, saya dah operate uh, Rana Science Scientist tiga tahun lepas. Saya rasa itu bukan soalan tapi statement kot. Itu statement kot. <laughs> terima kasih Puan Yusrina. Ya, ya terima kasih Puan Yusrina. Sekiranya anda masih mempunyai masalah uh, resdong uh, atau gejala hidung, uh, lebih baik anda berjumpa dengan uh, doktor uh, pakar ENT anda untuk hmm. melihat uh, apa keadaan sebenar uh, hidung anda. Soalan okay. kedua, Prof. Saya yeah. juga ada soalan daripada um, Ella Ahmin. Okay. Doktor, nak tanya anak saya kerap bersin bila kurang ada aktiviti luar. Contoh berbasikal dan football. Sebab saya dah beli penapis udara tapi masih uh, akan akan jadi bersin. Adakah ianya normal atau simptom resdong? Okay, jadi sekarang ni kita susah um, um, kita ada physiological sneezing sebenarnya puan. Mm -hmm. uh, physiological sneezing ni kalau katakan kita terdedah kepada um, pepper, uh, mm -hmm. kita bersin sekejap saja. Tapi kalau bersin dan sesama tu berlaku hampir setiap hari dan lebih sejam dan dia mengganggu uh, maknanya sampai kena gosok hidung, nak pakai baju dia kena bawa tisu, itu dah tak normal dan itu Mungkin juga adalah resdong. Jadi kalau ingin kepastian, lebih baik berjumpa dengan doktor. Ha, satu lagi, satu lagi clue ialah biasanya resdong itu penyakit keturunan. Kalau ada mak ayah, tok nenek juga yang ada resdong ni, kemungkinan besar ada diturunkanlah. Yang itu dipanggil atopi kan, Prof? Atopi ah, dalam keluarga, betul, betul keturunan. Betul, dia ada genetik yes. sikit. Genetik, Okey, soalan ketiga daripada Cornelia. Orang yang berdengkul kuat tu mungkin mengalami masa resdong ke? Okey, berdengkul ni ada dua jenis ya. Berdengkul biasa yang dia bunyi je dan mengganggu orang kat sebelah dan dan jenis kedua dia berdengkul sampai berhenti menapas ya. So, uh, golongan kedua ni mungkin mengalami masalah obstructive sleep apnea. 
So uh, dan obstetrik sleep apnea ni boleh disebabkan oleh beberapa faktor ya. Pertama uh, masalah anatomi pada hidung, kedua masalah resdung, masalah alahan dan banyak faktornya. So lebih baik sekiranya anda mungkin masa yang berdengkur dengan dengan kuat dan mengganggu tidur dan juga kualiti hidup mm-hmm. anda, lebih baik anda berdengkur, ber, berjumpa dengan uh, doktor anda untuk uh, pemeriksaan lebih lanjut uh, mm-hmm. untuk, dari segi uh, dia, uh, doktor tu tersebut boleh memeriksa bahagian pernafasan dan daripada hidung sampai ke tekak ya mm-hmm. untuk mengetahui masalahnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, um, saya ada satu soalan lebih kurang. Satu daripada Linda Azman dan satu lagi daripada Miza Hamdan. Dia berkena, tanya berkenaan uh, hidung berdarah. Okey, so, hidung berdarah ni tak normal. Yes. <laughs> uh, kita seperti hidung kita tak berdarah. Banyak faktor yang boleh menyebabkan hidung berdarah dan ada beberapa um, tanda hidung berdarah yang ku, mungkin apa-apa hidung berdarah semua harus sebenarnya lebih baik berjumpa dengan kami. Tapi yang tip yang saya boleh bagi um, um, kanak-kanak lah terutama sekali kalau ada uh, hidung berdarah dan hidung berdarah tu macam fresh um, boleh boleh disebabkan uh, oleh resdung. Mm-hmm. Uh, disebabkan bila hidung kita terlalu radang saluran darah tu akan jadi um, kembang dan bengkak. Jadi bila dia tenyi hidung, dia gosok hidung, dia bersin mudah dapat pendarahan. Tetapi kita tak boleh nak rule out takut dia ada ketumbuhan. Betul. Jadi yes. memang sebaiknya at least ada jumpa doktor, jumpa doktor kita ya. periksa kan. Pastikan tak ada punca lain yang menyebabkan hidung tu berdarah. Jadi jangan biarkan hidung tu berdarah. Selain daripada masalah berdarah kerap tu boleh menyebabkan kurang darah dalam badan. Yes. Tapi kita nak tahu juga apa puncanya. Better be safe kan? Ya, yeah, betul. Okay. Alright, uh, soalan seterusnya daripada Puan uh, Syafila Diana. Uh, panjang soalan ini tapi uh, kita cuba jawab. Uh, saya ada kucing uh, di luar rumah uh, dan uh, baru-baru ni uh, anak-anak ada masalah alergik ya, rhinitis ya, resdung, uh, dia batuk sesuatu selama tiga bulan tak baik-baik ya. Adakah ini tanda awal yang menunjukkan yang dia alahan kepada kucing? Uh, hmm. Ya. Yeah. Uh, uh, betul sebab uh, seperti Prof Anissa terangkan masalah anak ni uh, boleh uh, boleh uh, ada dalam keluarga dan uh, dan uh, 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 kanak-kanak tersebut uh, mempunyai gejala uh, alam hidung apabila kucing tu uh, ada di rumah mm-hmm. so ini besar kemungkinan uh, kanak-kanak tersebut mempunyai masalah alam kepada kucing mm-hmm. akan tetapi masalah alam ni tidak tertumpu saja kepada kucing dia boleh berlaku kepada uh, faktor-faktor lain seperti pemakanan dan sebagainya. So lebih baik berjumpa dengan doktor anda supaya uh, 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 doktor anda boleh memberikan uh, uh, advice dan nasihat untuk apa pun. Tak ada. Guna. Kalau pada saya yeah. kalau macam anak puan, okey pesakit resdung ni uh, alahanlah uh, yang terutama yang jenis yang pertama yang uh, biasanya kanak-kanak ni alahan hidung mm-hmm. bukan uh, bukan sinus. Um, dia memang tahu apa yang dia alah sebab uh, reaksi hidung tu berlaku dalam beberapa saat saja selepas terdedah kepada apa yang dia alergik. So ada yang cakap tak boleh kemas rumah Ha, macam dalam kisah anak puan ni, dia tak boleh jumpa kucing. Ha, kalau dia duduk dengan kucing, dia start bersin, kemungkinan besar betul lah kucing lah tu masalahnya. Betul. betul. Ha, dan kalau nak kepastian, boleh buat ujian skin prick test ha, mm-hmm. untuk kita confirmkan betul tak alergik pada kucing. Boleh dapatkan referral uh, ke klinik mm. uh, ENT betul? di uh, Hospital Cahaya Sutuah Tumuris uh, di Pusat mm. Alergi. Kita ada buat uh, ujian skin prick test seperti yang kita demo tadi. Betul. Okay. Uh, untuk soalan seterusnya ni, um, kita ada soalan dari Puan, Puan Syafila. Um, rasanya dia ada tiga soalan ni. Puan Syafila tadi sama kan? Yes. Uh, dia ada satu lagi soalan. Um, tapi ada juga beberapa juga yang tanya, adakah oksinis ni steroid? Okay. Oksinis bukan steroid. Oksinis adalah decongestant. Dan ini memang ada banyak jenama dekat luar sana juga. Tapi baca label. Kalau dia ada tulis decongestant, oksimetazolin, ephedrine, uh, kemungkinan besar ia adalah decongestant. Satu lagi clue kalau boleh beli dekat kaunter lah. Uh, sebab steroid ni adalah ubat preskripsi dan hanya boleh didapati um, di bahagian farmasi. Betul tu. Okey, uh, Ilin Ting ada satu soalan. Adakah selalu pakai ubat sembuhan hidung, steroid ni akan resistance ya? Uh, uh, kepada ubat tersebut tidak ya uh, ubat sembron steroid biasa uh, uh, boleh dipakai untuk jangka masa yang panjang dan anda tidak akan uh, dapat apa-apa resistance akan tetapi uh, sekiranya anda memakai uh, atau menggunakan ubat decongestant ya, seperti kita ceritakan tadi hmm. untuk jangka masa yang panjang melebihi uh, uh, 3 atau 5 paling paling maksimum pun 5 hari Uh, anda mungkin ada pergantungan pada uh, ubat tersebut. Hmm. Saya rasa soalan tu memang agak interesting sebab yeah. um, dalam setelah perubatan, kita 
kita panggil ni sebagai takifilaksis. Pernah dengar? Pernah. Uh, takifilaksis yes. ni bila uh, ubat tu hilang keberkesanan dia. Um, steroid uh, setahu saya tidak adalah tidak. kesan yes. takifilaksis ini. Um, begitu juga ada setengah pesan cakap kalau dia ambil ubat sesama yang sama, lama-lama ubat sesama tu dah tak jalan tak dah. Tak jalan. Uh, yes. Yang itu pun sebenarnya tak ada cukup kajian uh, untuk untuk um, mengesahkannya. Tapi yang paling penting <laughs> anda kena tahu untuk masalah lahan, um, hmm. uh, The, the main straight treatment adalah elakkan benda-benda kita arahkan kepada dan Betul. dan kedua baru saja ubatnya dan ubat pun ada beberapa tahap ubat dan doktor mm-hmm. anda akan uh, akan decide uh, ubat mana yang 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 bersesuaian untuk anda. Mm-hmm. Ya. Yeah. Okay, I think kita boleh buat uh, one last question. Ada yang bertanya juga um, soalan daripada Agi Toko Yiping. Uh, doktor, berapa lama kita boleh guna oksinis untuk hidung sumbat? Uh, jadi seperti kita cerita tadi, 3 hingga 5 hari lah yang kita kita saran kan. Ha, kalau boleh jangan guna lebih daripada itu kerana kita takut akan jadi kebergantungan. Okay, baiklah Mr. Hadid. Okay. Saya rasa soalan yang selebihnya ni kita akan Banyak cuba jawab. Ya, yeah, ha. kita akan jawab dalam Facebook uh, page nanti. Okay. Masa okay. pun dah agak suntuk. Sekali lagi terima kasih untuk soalan-soalan hmm. anda ya, dan jangan lupa untuk like dan share kan uh, uh, Facebook uh, uh, webinar kita dalam Facebook pada hari ini. So sebelum tu kita nak ke sesi ketiga ya. Okey, so sesi ketiga pada hari ini adalah sesi quiz ya. So sesi ah. quiz hari ini akan dibuat ya, pada platform uh, quizzes. Jadi ah. mesti masuk ni kita ada hadiah menarik. Nak tahu apa hadiah ya. dia? Nak, nak. <laughs> wow. Okey, untuk tiga pemenang yang mendapat markah tertinggi untuk quiz ni, kita ada hadiah berupa e-wallet. Betul? E-wallet. Ha, ah, dapat duit tu. Okey, ha. pertempat pertama dapat RM150. Uh, tempat kedua RM100 uh, betul ya uh, ketiga RM50 okey selain daripada itu uh, uh, untuk 10 uh, peserta dengan markah tertinggi kita juga akan bagi uh, botol Milmed Sinus Rinse uh, yang Mr Hadid tadi ini terima kasih kepada Jet Pharma kerana telah memberi sponsor kita bagi, akan bagi botol ini kepada 10 pemenang utama uh, tiga pemenang pertama akan dapat botol dan juga e-wallet, e-wallet. Uh, dan yang seterusnya kita akan um, uh, hantar um, uh, botol Milmed ini adalah botol uh, botol demo saja garamnya dan Um, dia, dia bagi dia bagi dia ada, uh, ada satu uh, dalam botol uh, ada satu dalam botol uh. boleh cuba dan sekiranya suka boleh beli garam ni tambahan dekat farmasi ada jual okey so untuk uh, quizzes ni uh, tunggu apa lagi join lah quizzes hmm. ni uh, dan kami galakkan uh, anda untuk menggunakan nama uh, nama seben- sebenar hmm. anda <laughs> supaya uh, sekiranya anda menjadi pemenang uh, anda perlu kontak uh, uh, usaha kita dan uh, mereka akan dapatkan detail dan uh, akan postkan hadiah uh, kepada anda. Okey, so gunakan nama sebenar ya. Alright. So contact untuk urus setia kepada pemenang-pemenang lepas ni uh, ada uh, kami akan paparkan di bawah skrin anda ya dan nanti anda akan uh, lihat contact tersebut. Alright. So may join join. Dah berapa dah? Berapa ramai dah yang dah join dah? 75 76 ah. Okey. Nah, soalan susah soalan tak? Je. Soalan senang je. Okey, ha, tapi saya rasa senang. ada juga yang susah tu. Saya tengok pun termenung sekejap. Ada. Kedua lah. Ha. Boleh Macam jawab. Macam jawab soalan SPM pula. Agak pun semuanya adalah pilihan. Kalau tak tahu, ha boleh tembak. Tembak, tembak. jangan tak tembak. Mungkin betul kot. Okey, okay. dah ada juga 100 dah. Okey, kalau macam tu kita boleh press start. Okey, jom kita start. Hmm. Ni hadiah ni lumayan ni boleh boleh shopping di Pawali ni. Ha, ha. betul jadi macam di raya kan. <laughs> yes. ha, kalau di Pawali tak bagi duit raya kan tak ada. <laughs> Kata tak boleh bagi distribute kan distribute yes. ringgit tu. <laughs> Okey, mari kita lihat ya. Top score kita so far Syamimi ya, Syamimi tengah rank pertama, Amin rank kedua. Woi, ada komentator. Wow. <laughs> saya, wow. saya tak nampak lah. Kena dekat sikit. <laughs> oh, saya tak nampak. Tadi masih ada pemenang dah tu. Mari kita, di tengah ulas, ulas. Ha. Eh, laju peserta jawab. La, laju dah boleh jawab. Saya ingat ke soalan kita ni boleh tahan juga. Maksudnya, <laughs> mereka mereka tumpukan perhatian pada ceramah oh. kita pada sesi pertama tadi tu. Sebab semua jawapan ada pada ceramah tadi kan, Prof? Ah, betul. Ah. Ah, semua jawapan ada pada ceramah. Jadi siapa yang mendengar dengan baik tadi, insya Allah boleh jawab semua. Betul, betul. <laughs> ya. Apa maksud tu? 54%? Oh, markah. Oh, 
Oh, ni semua makan lulus ni. Tempat, tempat pertama dah 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 bertukar dah. Sekarang hari ni okay. Farzana pula uh, tempat pertama ha. dengan markah 3600. Jadi cara quizzes ni kira pemenangnya dia tengok uh, markah tertinggi uh, tapi kalau uh, markahnya sama dia tengok pada mark, uh, masa terpantas juga ya. Betul. Uh, jadi baik jawab sebaik-baiknya. Hmm. So I I, I ni Farzana still uh, mengetahui di debat ya. Terbaik ini. <laughs> Ha, Siti pun uh, dekat-dekat nombor nombor dua ni, ha, nombor nombor tiga ni tengah ada tie ke? Ha, dia tengah dia, dia tengah update ni. Stress juga kan nak jawab ni? Hmm? Stress juga nak jawab. Depan depan juga ha. saya. <laughs> ah, okay. Alright. Nanti dia akan tunjuk pemenang ya. Tuling, tuling. So dah habis ke Christian? So, still on. Okey. Apa tu? Mesti kita tepi sikit tak nampak. Tak habis lagi kot ada. Are you sure you want to end the quiz? Yeah. Alright. So kita dah ada pemenang dah prof. Tempat pertama? Ha. Ah. Tak habis lagi, tak habis lagi. Ah, uh, tak habis lagi. Ah, betul. Ah. Tak ranking lagi tu. Kita kena ranking kan. Ada perubahan lagi. So makan 6000 eh Syami. Terbaik. Best juga quiz ni. Ha. Terus seronok. Seronok eh? Ha. Lagi-lagi kalau ada hadiah untuk dimenangi kan sengit. <laughs> eh, ada yang jawab semua betul tu Dr. Adik. Ui. Ha, ni pakar power. Eh, power. <laughs> Syami dengan... Bukan uh, senang dapat 100%. Syami Biasanya Janak, ada eh? je. Wow, semua betul. Wow. Dan, dan, dan ada yang salah satu saja. Not bad. Ha. Ha. Ada yang salah dua, ada salah satu saja. Eh, ini semua Bagus. markah A plus. A plus ni. Ha, A star, A star. Tahniah, tahniah ha. kepada semua peserta yang... Hmm? Okay, kita dah, dah boleh umumkan dah. Okey, okay. jadi jika nama anda terpapar... Ini adalah 10 pemenang ya? Satu, dua, betul. Sepuluh. Ha. Sepuluh nama ini bolehlah kontak. Uh, Urus setia kami. SJJ uh, at ukm.edu.my Uh, so uh, email kepada sjj at ukm.edu.my di bawah skrin anda. So tanya kepada uh, Shelly Janah ya tempat pertama ya hadiah RM150. Uh. Uh, dan kedua Syahmi ya. Ah, ni ah. semasa saja ni. Syahmi tempat Syahmi, kedua. Tempat kedua. Tanya. Uh, uh, dapat voucher RM100 kan? RM100. Ah, dan tempat ketiga Ifatul ya. Tanya ya. Silap satu saja. Uh, uh. dapat dapat juga voucher RM50 ya. Ha dan uh, pemenang-pemenang dari daripada nombor 3 sampai nombor 10 Betul. Syira, mm -hmm. Nazrina, mm -hmm. uh, Siti, Mahani, Hadri, Zahida, Nur, Syahiza, Tahniah ya, Tahniah. Uh, so email kepada urus setia dan urus setia akan uh, uh, minta details dan dia akan uh, hantar hadiah kepada anda. Okey, tanya sekali lagi. Alright. Okay. Saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung kan Dr. Hadid? Yes, betul. Uh. Kita dah, dah habis lah ketiga-tiga sesi pada hari ini. Uh, sekali lagi, saya ingin, saya ingin mengucapkan terima kasih ke, kepada Profesor Aniza. Dan juga kepada Dr. Hadid. Thank you. Um, sebab um, uh, kami diharapkan anda uh, dapat uh, belajar sedikit sebanyak tentang Resdong mm. dan tahu apa itu Resdong. Yeah? Uh, Resdong ni dan juga masalahan pada hidung. Alright, uh, dengan itu uh, kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Fakulti Perubatan uh, Universiti Kebangsaan Malaysia kerana menganjurkan program memasyarakatkan uh, kesihatan rakyat uh, dan webinar pada hari ini adalah siri 11 untuk tahun ini. Okey, jadi stay tune pada Facebook uh, uh, dan juga laman web Fakulti Perubatan untuk webinar-webinar seterusnya. Uh, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita pada hari ini iaitu syarikat Glenmark dan juga Jet Pharma uh, kerana uh, memberikan sponsor dan juga hadiah uh, kepada pemenang-pemenang kita uh, pada hari ini. Uh, baik, tuan-tuan dan puan-puan, uh, kepada yang menyambut uh, di Pawali, selamat uh, menyambut uh, di Pawali. Uh, kepada mereka yang uh, nak uh, keluar bandar, panjang. bercuti ha. panjang, Uh, selamat bercuti uh, dan berhati-hati di jalan raya. Uh, 
Okey, salam sejahtera. Uh, sebelum tu, uh, Prof Aniza ada kata-kata uh, uh, saya yang cuma nak disampaikan? ingin uh. mengucapkan terima kasih sangat kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya mohon maaf sangat kerana kami tak sempat nak menjawab semua soalan. Soalan ada banyak. banyak soalan. Uh, saya akan duduk nanti dekat depan Facebook dan saya akan jawab satu-satu insya-Allah. Um, terima kasih banyak juga dan saya juga ingin mohon maaf jika ada tersalah kata uh, ataupun tersilap uh, melaku pada webinar hari ini. Saya juga ingin memohon maaf sekiranya tersilap kata dan juga atas masalah-masalah uh, teknikal kecil yang kita alami uh, uh, pada awal webinar kita. Okey, uh, tuan-tuan dan puan-puan, uh, sekali lagi terima kasih dan salam sejahtera. Banyak soalan juga, Prof. Uh, tapi tak nanti kita boleh jawab uh, online. Eh? Kena duduk. Yes. And the, sebab ada orang... Discovering possibilities is a way of life at Glenmark. Whether it is regarding life, healthcare, or ways of bringing smiles on billions of faces. Discovering possibilities is our way of seeking excellence in each of our endeavors, be it in our philosophy toward research or the development that follows. Discovering possibilities is also our mantra to persist with our efforts and our quest for global excellence. Glenmark, a new way for a new world. At Glenmark, we believe in going the extra mile to discover possibilities. Glenmark's groundbreaking drug discovery and development efforts are targeted towards therapeutic areas that represent significant unmet medical needs. Glenmark has a strong pipeline of specialty products and novel molecules both new chemical entities and new biological entities in various stages of clinical development. Most of its active substances are first in class globally. In pursuit of our mission of enriching lives, Glenmark's branded formulations business has grown from strength to strength, and today the company impacts over 100 million people in 60 countries from Asia right to Latin America with a significant presence in markets like India, Russia, and Brazil. The formulations business has been setting new standards and creating global centers of excellence in therapeutic areas like oncology, dermatology, and respiratory. Born out of a vision of making high quality, affordable health care a reality for all, Glenmark's generics business is now beginning to make a considerable impact across the globe. Glenmark is a leading generics organization in the United States with a strong presence in niche segments and a robust portfolio of products that is constantly growing with ANDA filings and approvals from the US FDA. Glenmark is fast expanding in markets of the European Union with UK and Germany being the focus markets. Glenmark's API business expands across 80 countries, including regulated markets like the United States, Europe, and Japan. Our vision is to be a preferred partner with leading global generic companies by supporting alliances through advanced process chemistry skills and intellectual property. We are constantly building on our global capabilities, which are evident from our state-of-the-art R&D centers 
manufacturing facilities, intellectual properties, and an unwavering commitment to the international quality and compliance standards. 17 manufacturing facilities across the globe, offices in over 40 countries, and six R&D centers. A clear testament of our cutting-edge research work is our patents for over 700 inventions, covering innovations in the field of new biological entities, new chemical entities, API, formulations, and NDDS. Our fully networked IT infrastructure also enables us to effectively share ideas, monitor progress, and maximize productivity. It's capabilities like these that have ensured that Glenmark's products reach out to countries across the globe. Glenmark firmly believes that its strength lies within the diverse cultures, backgrounds, skills, and experience of its global workforce, which comprises over 12,000 professionals. Transcending all cultural barriers, our people operate in an integrated manner to provide the creative strength and energy to our business and have a critical role to play in achieving our strategic objectives in today's rapidly changing environment. Apart from teamwork, the values that bind this precious workforce from over 60 nationalities are achievement, respect, and knowledge. Values such as these have taken Glenmark to be among the top 75 pharmaceutical companies of the world. Scrip, the world's leading pharma and biotech magazine, conferred Glenmark with two global recognitions. Our CSR activities through the Glenmark Foundation are largely focused towards improving child health. Our employees, through volunteering their time and effort, have also positively impacted communities surrounding them. Glenmark endeavors to enrich lives, not just by finding innovative cures for unmet medical needs, but also by direct involvement in making a difference to people's lives. An organization committed to discovering possibilities to excel and determined to enrich the lives of billions worldwide. Glenmark, a new way for a new world.